Now the thing is, let's be honest here guys. Yung Oppo, hindi yan ka-level na Samsung. Guys, I'm telling you, lalo na yung mga Oppo fans dyan, idilat nyo na yung mga mata nyo. Now, you will tell me, mas matiba yung Oppo, mas nagtatagal, mas malakas yung signal. Bullshit! Hindi po totoo yan. Guys, napapansin nyo ba na parami ng parami mga phone brands na available sa market? Kaya naman minsan nalilito na tayo kung ano nga ba yung maganda at ano nga ba yung mga dapat natin piliin. Well, sa video na to, sasabihin ko lang sa inyo yung mga karanasan ko with the specific phone brands na nasubukan ko mismo. At wala po tayong script for today. Well, actually, karamihan naman ng mga videos ko walang script. So, Sasabihin ko lang talaga sa inyo yung mga personal experience ko with these brands. At syempre, kung may mga gusto rin kayo idagdag tungkol sa mga brands na pinag-usapan natin dito sa video, welcome na welcome po kayo mag-comment dyan sa comment section. Now, yung order ng mga brands na pag-uusapan natin dito is wala po talagang order. So, very random po yung order ng mga brands na pag-uusapan natin. Pero siguro yung mga top 3 brands, eh, lalagay natin doon sa bandang huli. Now, walang eksaktong pagkakaayos ng mga listahan ng brands na babanggitin ko. Kaya kung ako sa inyo, eh, panoorin nyo ng buo yung video kasi panigurado naman marami kayong matututunan. Okay, so simulan natin sa isa sa mga pinakamainit na brands ngayon dito sa Pilipinas, yung Infinix. So, yung Infinix is a Hong Kong brand. Actually, this one is under a mother company called Transion. So, meron pong tatlong brands under Transion. Nandiyan yung Infinix, nandiyan yung Tecno, and nandiyan yung Itel. So, mga sister companies yung mga yan. Pero, ayun nga, focus muna tayo sa Infinix. So, yung Infinix, pinakaunang phone na nagamit ko from them is the Infinix 08. And actually, nagulat ako doon kasi hindi pa ganun katunog yung Infinix at that time nung nireview ko yon. And from that first device na nasubukan ko from their brand, Parang ang ganda ng improvements na nakita natin. So, binibigyan nila tayo ng very budget-friendly na devices with great specs. As in, usually yung mga phones nila nasa 10,000 pesos to under 15,000 pesos yung price range. Pwera na lang doon sa Infinix Zero Ultra nila na phone na umabot ng 20,000 pesos. Now, although binibigyan nila tayo ng magandang specs, eh, medyo notorious lang si Infinix sa paglalagay ng napakaraming bloatware, mga sarili nilang app from their XOS and hindi siya na uninstall pero buti na lang pwede mo namang i-disable yung mga apps na yon. And then napansin ko sa Infinix yung palagi nilang ginagamit na chipset is from MediaTek. So hindi pa ako nakakakita ng Infinix device so far na merong Snapdragon na chipset. Hopefully dumating yung day na yon, but maybe mag increase na yung pricing nila kasi usually mas mura din naman talaga yung mga MediaTek na chipsets when you compare it sa Snapdragon counterpart nila. Now if there is one bad feedback about Infinix maybe it's the lack of an OS update. So siguro dito lang kayo pinaka magkakaroon ng problema sa OS update ng Infinix kasi wala po silang guarantee sa atin and while minsan yung iba nilang devices nakakakuha naman ng one OS update and meron namang mga security patches na tuloy-tuloy, ang problema is that hindi nga siya guaranteed. So you might get a phone na merong Android 13 and in a few years, eh, hindi pa rin sigurado na magkakaroon to na Android 14. So yun lang po yung downside pag Infinix ang pinili nyo. Pero kung kayo naman ang tipong palagi nagpapalit ng device after 2 years, I don't think it's gonna be a big problem anyway. Pero kung pang matagalan talaga, like 3 years, 4 years yung gagamitin yung devices nyo and hindi kayo magpapalit talaga, maybe find something that has better OS support. Now, ang pinakamainit na devices nila ngayon are the new ones, of course, yung Infinix Note 35G and then yung Infinix Note 30 VIP nila. So yan po yung mga devices na dapat nyo subaybayan kung Infinix na brand ang pinagpipilian nyo. Now, susunod, pag-usapan naman natin yung sister company nito, yung Tecno. So sa Tecno naman, pinakauna ko experience with their brand is I think the Tecno Pova 2 na hindi ko naman ginawa ng review kasi very short time lang yung na-test ko yung phone na yon. And then I had the Tecno Pova 3 and the Tecno Pova Camon 18 Premier. And then 19 Pro, hindi ko rin ginawan. And then yung 20 Pro 5G, Camon 20 Pro 5G. So, Medyo marami na rin akong na-test na techno phones and so far, ang kinakatuwa ko talaga sa kanila is yung camera. Pag premiere ang kinuha mo. So with the common premiere versions of their phones, usually nilalagyan nila yan ng optical zoom 
and then merong ultra wide and then maganda talaga yung camera niya. I mean, it's very good para sa presyo na babayaran yun na usually nasa under 15,000 pesos or minsan nasa 10,000 peso price range. So talagang panira sila sa market and with their latest entry itong Techno Camon 20 Pro 5G, talaga namang mamamangha ka pagdating sa quality, pagdating sa camera, pagdating sa AMOLED display nila. Hindi mo naisipin na budget-friendly brand lang itong Techno. Kaya kung makikita nyo yung thumbnail ko para sa Techno Camon 20 Pro 5G, eh talagang napanganga ako at medyo exaggerated yung itsura natin doon. But that is just to emphasize na napakaganda talaga ng value ng Techno Camon 20 Pro 5G. As a matter of fact, ililink ko po yan dyan sa description box para sa mga naghahanap ng budget level phone na merong magandang camera. So, ito pa rin yung highly recommended ko at the 12,000 peso price range. So, para sa akin, yung Techno is definitely on the rise as well. Yun nga lang tulad ng sister company nito na Infinix. Eh baka magkaroon rin tayo ng similar issue with the OS update na wala po tayong kasiguraduhan kung ilan nga ba yung guaranteed na OS updates na makukuha natin with Techno. Now, yung ITEL naman, this is really the budget level, entry level talaga na phones na coming from Transion. And this one, wala ako masyadong experience. I've tried and reviewed a few of their phones before. And okay lang yung phones na yun. Hindi malakas and kung talagang sanay ka sa mid-range or kahit na sa entry level na nasa below 10,000 but more than 5,000 peso price range, makukulangan ka po talaga sa brand na ITEL. So, I wouldn't recommend it for everyone. Again, yung stand ko pagdating sa 5,000 peso na budget phone, I would always tell you to save up a little bit more para makakuha kayo ng 7,000 pesos na phone or maybe even 8,000 pesos na phone and that is gonna be so much more worth than getting a 5,000 or or less na phone. Kaya wala ako masyadong magiging input pagdating sa ITEL na brand na I think marami rin nag-hype sa bagong release nila. I think yung S23 or something. Basta yung bagong release nila na ITEL na under 5,000 pesos na phone, eh yun, wala tayong experience doon. So, you have to check out yung other reviews kung yun talaga yung target nyo and very limited talaga yung budget nyo na hindi nyo na kayang magdagdag pa or mag-ipon pa para sa isang 7,000 or 8,000 pesos na phone. Susunod naman, pag-usapan na natin yung Narzo na brand. So, this is a sub-brand from Realme pero ayun nga, pinipilit nila na maging independent from Realme. So, humiwalay na sila sa Realme. At least yun yung press release nila. Pero so far, I think connected pa rin sila with Realme. So, parang Poco and Xiaomi lang din yung relationship nila. They will tell us na hiwalay na sila pero yung UI nila is still the same. So until makita natin na merong standalone na UI si Narzo, eh doon lang ako maniniwala talaga na humiwalay na ng tuluyan yung Narzo from Realme. But other than that, I have nothing bad to say about the Narzo brand. They offer us good gaming budget phones, lalo na yung Narzo 50 Pro 5G nila na merong Dimensity 920 na makukuha nyo lang under 10,000 pesos pag nakasale. Ililink ko po yan dyan sa description box pag mahanap ko yung link. But yeah, you Usually, ito talaga yung mga good value phones na inaasahan natin dati from Realme na pinasa na nila dito sa Narzo. So, kung naghanap kayo ng murang Realme phone right now, I think yung Narzo series na talaga yung dapat nyong tingnan kasi... Kung makikita nyo, pag-usapan natin next yung Realme, ito yung tumataas at tumataas din yung presyo. So when it comes to Realme naman, let's be specific, Realme Philippines ang pag-uusapan natin. So number one, naiinis ako sa approach nila. So medyo may kahinaan po yung approach nila dito sa Philippines kasi ang lagi nilang ino-offer sa atin is yung numbered series ng Realme phones nila. For example, yung Realme 5, 6, 7, 8, 9, 10, and most likely yung 11 as well, yan lang po yung mga ino-offer talaga nila sa atin. How about yung GT series na ito talaga yung one of the better value phones coming from Realme? Bakit palaging wala sa Philippines? Although in-offer nila yung Realme GT Neo 3 sa atin, it was just for a brief period. And then, nawala din agad. Inoffer din nila yung Realme GT Neo 2 na global version, pero nawala din agad. So, I don't know bakit nila pinagkakait sa atin yung magagandang value phones nila. Even if they jack up the price from the China version, I think okay pa rin eh. Kasi marami pa rin ang Realme fans talaga na would be willing to shell out money para sa better specs na phones nila na nasa GT series. So, one good example of a phone na hindi nila dinala dito sa Philippines 
na I think would have sold a lot of units is the Realme GT2 Pro. Napakaganda po nun. I still have it with me. Yung white variant nun, napakaganda. And panalong-panalo yung camera niya. It's one of the best na nilabas ni Realme. And I don't understand kung bakit hindi nakarating yon dito sa Philippines officially. I wish they would bring it to the Philippines kasi mantakin mo yon inuna pa nilang dalhin sa atin yung Coca-Cola phone na naka Snapdragon 695 na no one cares about, guys. I mean, let's be real here. Fan ka ba ng Coke? I mean, addict ka sa Coke? Kung oo, edi kunin mo yung phone na yon kahit na naka Snapdragon 695. Pero kung real talk lang ang gusto nyo, guys... Sino bang bibili ng Snapdragon 695 na phone at 15, 16, 17, 18 thousand pesos? Nako, mag-isip-isip na kayo guys kasi maling desisyon po yan sa buhay. Hindi ako pala desisyon sa ibang tao pero itong Snapdragon 695, I will put down my foot at itataya ako yung karangalan ng channel na to. Para lang labanan yung mga phones and devices na mayroong Snapdragon 695 na nagkakahalaga ng 15,000 pesos and above. Huwag kayo iiyak! Na kung babaan nyo yung presyo, siguro matutuwa pa ako at kaya ko pang i-recommend sa inyo kahit papano yung mga Snapdragon 695 phones. Pero nawawala na naman ako sa train of thought ko. Talagang pag Snapdragon 695 na usapan, medyo nagdidilim ang paningin ko. I'm going to overthrow everything here. But anyway, going back to Realme, I hope makinig sila sa mga fans nila, makinig sila sa consumers. We want the GT Neo series here in the Philippines. Dalhin nyo yan dito. Bibili kami. So yung Realme naman kasi is originally a sub-brand ng Oppo. Makikita nyo yan sa mga luma nilang phones before na naka-color OS din yung mga Realme phones. But since humiwalay na sila and they can stand on their own, eh, nagkaroon na tayo ng Realme UI which is actually good. So hindi ko nabanggit yon Maganda po yung Realme UI if you compare it to other UIs na na-try ko before. Pero let's move on from Realme and let's talk about Oppo. So yung Oppo, mahalata nyo na wala akong Oppo reviews dito sa channel ko. So bakit ganon? Hindi ko ba gusto yung Oppo? Well, actually, hindi naman. Okay naman yung mga devices nila. What I hate, they are trying to price their devices as if ka-level nila yung Samsung. Now the thing is, let's be honest here guys. Yung Oppo, hindi yan ka-level na Samsung. Sobrang layo nyo pa sa pagiging Samsung. Makikita nyo yung mga ino-offer nilang devices sa mid-range segment and maybe sa entry-level segment. E napakamahal when you check out the chipsets na kasama sa mga phones nila. Yung A95, A92, yung A92, A93, A9, basta yung A9 series nila. Isa yan sa mga notorious na overpriced. Sasabihin nila na maganda yung camera, sasabihin nila na maganda yung performance. And then pag chinek mo yung chipset and you compare it to devices with the same price, eh makikita nyo na napakahina na nilagay nila yung chipsets. And makikita nyo may mga tech reviewers na sobrang iha-hype pa mismo yung mga Oppo devices na to na hindi worth your money. Guys, I'm telling you, lalo na yung mga Oppo fans dyan, Idilat nyo na yung mga mata nyo. Huwag kayong magbulag-bulagan kasi napakaraming brands dyan na mas matino at mas maganda yung offer sa inyo na specs. Now, you will tell me, mas matiba yung Oppo, mas nagtatagal, mas malakas yung signal. Bullshit! Hindi po totoo yan. Pero guys, all these phones come from China. They come from the same manufacturing factory. They come with the same materials, plastic, glass, metal, whatever. It's all the same. So wag nyo akong papaandaran na mas matiba yung Oppo nyo kesa sa anumang brand na binabanggit ko dito sa channel na to. Siguro nagkataon lang na yung Oppo na gamit nyo eh hindi nasira agad, hindi nabagsak, tulad ng ibang brands na nagamit nyo na minalas kayo. So aminin na natin yan guys. Yung ibang brands na nasiraan kayo, most likely minalas lang kayo. Oh. Kaya po, di na lang po. Pero speaking of malas, ito sigurado ako. Pagdating sa Poco phones, hindi po kayo minalas na lahat na nagka-deadboot, hindi po malas ang tawag dyan. So pag-usapan na natin yung Poco. So yung Poco, mahal ko kayo pero bibigwasan ko muna kayo ngayon. Dahil dito sa mga pagsisinungaling mo! Kasi... Totoo po yung deadboot issue. Kung di nyo pa napapanood yung video ko tungkol sa mga deadboot and other phone issues, meron po akong ginawang video. Nandyan yung link. Panoorin nyo po muna yan. And then balikan nyo yung video na to. But 
para sa mga nakapanood na, alam nyo yan na merong deadboot issue yung Poco and binanggit ko na nga rin po sa video na yon kung ano yung mga specific devices. And meron pang ibang mga devices na affected na hindi lang po sa Poco. So what is the issue there? So dun sa deadboot issue na yon, I think meron talagang issue pagdating sa manufacturing, sa assembly line ng Poco phone. Sa motherboard sila talagang may issue po yon kasi mabilis masira compared sa other models na nasa Poco din. So, talaga yung Poco X3 NFC, yung Poco X3 Pro, yung Poco M3 which is also the Redmi 90, talagang may issues yung mga phones na yun. And again, tulad na sinabi ko sa video na yun, hindi ko po kayo masisisi kung ayaw nyo na sa brand na Poco. Pero wag nyo naman idamay yung mga phones na lumabas na bago na wala namang deadboot issue. Tulad na lang ng Poco F5, Poco F5 Pro, sasabihin nyo na may deadboot yan. Pero it's brand new and hindi naman sigurado na may deadboot. Boot. But again, hindi ko masisisi yung actual na nagkaroon na ng experience pagdating sa deadboot para sa mga hindi naman talaga nakaranas pero nakikisaw-saw sa deadboot issue para lang sabihin or para lang i-justify yung hate nyo sa isang brand na to, sa Poco, tigil-tigilan nyo rin yan. Alam ko maraming magagalit or matitrigger sa video na to, pero gusto ko lang talagang tigilan yung lahat, yung pagiging fanboy nyo. Kung hate nyo isang brand, okay lang, pero don't let that hate blind you. Kasi imagine nyo lang guys na paano kung may nirelease na super ganda yung brand na kinamumuhian nyo and lahat ng tao ipinupuri talaga tong brand na to. And legit naman talaga na maganda yung nilabas nilang modelo. Pero ikaw lang yung nag-iisa na namumukod tangi na sigaw na sigaw, pangit yan, deadboot yan, itapon nyo na yung phone na yan. Hindi ba ikaw yung magmumukhang tanga? At hindi mo minsan nalalaman na tatanga-tanga ka at magsilbi ka. Ha? Magsilbi ka sa mga tarantadong mag-alaga sa'yo. Ha? Sigaw ka na sigaw na deadboot pero wala naman palang deadboot and talaga namang maganda yung device na yon Pero ayaw ka ng ayaw kasi bulag ka na sa pagiging hater mo. So dalawa po yan. Pwedeng fanboy ka and pwedeng hater ka. But anyway, ganyan talaga pag-usapang Poco medyo nakaka-trigger sa iba and marami rin namang fans. So hati talaga yung mga viewers natin dyan but hopefully malinawan kayo sa sinasabi ko na magandang brand naman yung Poco. Yun nga lang sumablay sila dun sa deadboot issue. Now moving on, pag-usapan naman natin next yung Redmi. So yung Redmi series is still under Xiaomi. MIUI pa rin yung OS nyan and this is actually more of their budget level and good value phone. And yung Redmi series na to, usually ito yung best value na ino-offer na phones ng Xiaomi. So, andito yung mid-range to entry level ng Xiaomi mismo. So, and usually, yung pinakamabenta dito is the Redmi Note series nila. And to be more specific, yung Redmi Note Pro series nila. But, recently guys, isang trend na napansin ko is pamahal ng pamahal yung Redmi Note Pro series nila. That is very alarming. Kasi dati nasasabi pa natin yung Redmi Note Pro series nila, eh, very good value yung ino-offer sa atin for the price that we have to pay for it. Pero ngayon, na lampas 15,000 pesos na yung presyuhan ng Pro Series nila, eh, medyo magdadalawang isip ka na lalo na at nandyan yung mga offerings ng Tecno, ng Infinix, eh, talagang binabangga na sila ng ibang brands. So hindi na nila kaya pang sumabay. And I'm gonna be very specific guys, yung Redmi Note 12 Pro Series, that is not something that I would recommend na bilhin nyo. Yes, magandang phone model po yan. Pero I would only recommend it kung talagang super fan ka ng Redmi series. Pero kung hindi ka naman super fan and open-minded ka, marami pong better options. Nandiyan yung Poco X5 Pro, Poco F5, and even the Tecno Camon 20 Pro 5G. That is a better option kesa mag-Redmi Note 12 Pro ka. But I'm still hoping na makuha ulit ni Redmi series yung napakagandang value na ina-offer nito before. So, ewan ko kung magbabalik nga ba yung ganong klaseng Redmi Note series dito sa Philippines But for now, tumataas talaga yung presyo niya at inaabutan na siya ng ibang brands para sa pagiging best value mid-range device Now, inaasahan nyo siguro na Xiaomi na yung pag-uusapan natin No, 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 wag muna Xiaomi, pag-usapan muna natin yung Huawei So yung Huawei, eto alam nyo na yung pinaka-issue talaga ng Huawei Yung USA ban nila, this is still the biggest issue para kay Huawei dahil apektado yung pagkakaroon nila ng Google services. So wala po tayong GMS na built-in. You have to do some work around like Gbox or whatever kind of app you have to use para mapatakbo yung Google services on your Huawei device. Now, one thing I do appreciate about Huawei phones is that maganda yung mga 
cameras na nilalagay nila. It's something that I noticed with the Huawei Mate 50 Pro. It's something that I am sure I will notice with the Huawei P60 Pro pag nakahiram tayo. But it's really sad guys na para sa mga taong nagre-rely sa mga Google services, sa Google apps, native Google apps, eh, hindi nyo pa rin may experience yun talaga with a Huawei device. Kahit na anong work karon gawin nyo, there will be something na mararamdaman nyo na kulang, kumbaga. Yes, my lighthouse, yes, my notification sometimes, but there are still apps na hindi tumatakbo perfectly on the Huawei device. Now, yung mga hardcore na nagtitweak or yung hardcore fans talaga ng Huawei will tell you in the comment section na madali lang yan, huwag kayo maniwala kay Tech Dad. But again, I am talking from a normal user's perspective. Na-address ko po dito yung hindi mahilig mga likot ng devices nila. Gusto lang nilang gamitin out of the box, mag-install ng favorite applications nila, and wala ng extra kalikot pa na gagawin. So, para to sa mga tao na yun, hindi po ganun ka simple or hindi po ganun ka seamless yung paggamit ng Google services on a Huawei device kahit pa merong mga workarounds. So, yun lang po yung kailangan yung balansehin. And also, yung 5G network, hindi nyo rin po mapapakinabangan dito sa Philippines just in case na that is something that you use talaga in your area. So again, sayang talaga yung Huawei. It's a brand that I really liked before nagkaroon ng US ban para magamit nila yung Google services. Sayang. Now moving on, let's talk about another BBK brand, Vivo. So ito namang Vivo, madalas eh, medyo overpriced din yung mga devices nila and binabawi na lang nila sa look. So, so usually yung magagandang entry-level devices, yung back panel nila, dun mo makikita yung Vivo na bumabawi sa kakulangan nila sa specs. For example, kasi yung Vivo V27e, they were offering it for around 17,000 pesos and naka G99 lang. So kapos tayo dun sa performance, kapos tayo dun sa image processing, kahit nasabihin nila na nilagyan nila magandang camera yung phone na yon talagang kakapusin kayo. So usually, nare-recommend ko lang talaga yung mga Vivo devices kung naka-sale sila or kung may maganda talaga specs na nilagay like the Vivo T1 5G na sayang, limited lang yung binenta nila dito or yung Vivo V27 na maganda rin yung value kasi maganda yung camera, maganda yung chipset pero ayun nga, pag kinumpara mo sila sa competition, eh medyo kulang ang ino-offer ni Vivo. Pagdating sa pricing, eh talong-talo sila na ibang brands na nag-offer ng more specs for your money. But other than that, wala naman akong ibang masamang masasabi sa Vivo. Maganda yung OS nila, maganda yung build quality ng devices nila. Parang ang nag-Samsung na medyo mas mura ng konte and then mas maganda yung looks. Pero of course, yung looks na yan, eh, very subjective and depende pa rin sa inyo. Beauty is in the eye of the beholder pa rin talaga. Okay, next, pag-usapan naman natin yung Samsung. So yung Samsung, Samsung, I would say na iisipin mo lang tong brand na to for their upper tier mid-range and their flagship devices. Syempre yung S series nila, yan talaga yung pinakapanalo pagdating sa isang Android device na top of the line. Yan ang iisipin mo, yung ultra line nila. So nandiyan yung mga S Pen, nandiyan yung top of the line camera quality, top of the line display. Panalong-panalo tayo diyan pag sinabi ng S series na Samsung. Now, however, yung presyo ng mga Samsung phones ngayon, eh medyo malapit na sa iPhone. So, mapapaisip ka na lang talaga, Samsung or iPhone? Alin nga ba ang dapat kong piliin? For this year, however, kung camera ang habol mo, I would highly suggest go for the Samsung device. Dahil, again, so optical zoom pa lang, S23 Ultra. 10 times optical zoom versus 3 times optical zoom sa iPhone. Eh, walang palama yung iPhone. And then yung image processing ng Samsung this year, grabe, top of the line. Panalong panalo. However, pagdating sa upper mid-range, eh, may kamahalan yung mga Samsung phones. At one major issue para sa akin pagdating sa isang Samsung device is the fact na pinipilit pa rin nila sa atin na i-push yung Exynos chipset nila. Please, Samsung, pakiusap. Tigil-tigilan nyo na po yung Exynos chipsets nyo. May kainitan po talaga yung mga chipsets na yan and hindi pa kaya makipag-compete sa Dimensity series ng MediaTek or sa Snapdragon na chipsets. So sana makinig sa consumers itong Samsung at i-offer nila sa atin yung mga Snapdragon options. Kahit dito lang sa Philippines, ibigay nyo na yung mga Exynos devices sa Korea or maybe even sa other places 
Pero dito sa Philippines, ibigay nyo na sa amin yung Snapdragon, please. Yun lang naman yung pakiusap ko sa Samsung phones. Now, speaking of Exynos chipsets, one brand na gumagamit din ng Exynos chipset na parang ni-rebrand lang nila is the Google phones, the Pixel phones. So, meron tayong Google Pixel 7 Pro and na-try ko rin yung Google Pixel 6 from last year. And I think na-try ko rin yung Pixel 4 before. So, meron naman konting experience with Pixel phones and the thing that I love with the Pixel phones, of course, is the stock Android experience. Well, actually, yung sinasabi nila is it's more of a Pixel Android experience. So, hindi na po talaga siya fully stock. Meron ng konting flavor ng Pixel. But anyway, that is something that I really love from Pixel phones and yung camera, yung image processing nila, it's top of the line pagdating sa isang Android device. I mean, imagine if nilagyan pa nila to ng expensive sensor, it would probably have the best camera on an Android device. So I'm not sure bakit hindi pa ginagawa ni Google yon, kasi kayang-kaya naman nila. Lagyan nila ng Sony IMX766, Sony IMX890, or 989 grabe panalong panalo siguro yung makukuha natin ng camera on a pixel device if you compare it sa DXO mark nila na ranking this would probably be number one kasi ang ganda talaga ng image processing ng Pixel devices. Kung hindi nyo pa natatry, I would highly recommend na you try out maybe the Pixel 6 kung meron kayong budget para sa isang camera phone. Ililink ko po dyan sa description box kung saan kayo pwedeng bumili dito sa Philippines. Now, one major downside na dapat nyo malaman kung bibili kayo ng Pixel device dito sa Philippines is that wala pong 5G dito. Nakalock po yung 5G network and you have to root your device para lang ma-access yung 5G dito sa Philippines and that would void the warranty. Pero again, yung warranty naman is non-existent rin dito sa Philippines unless you send it back to the country na pinagbilhan nyo. So I guess babalansin nyo lang ano ba mas importante, may chance na makakuha kayo ng warranty or may chance na makakuha kayo ng 5G. But anyway, yun po yung downside pagdating sa Google devices dito sa Philippines. Next up, OnePlus na brand. So, isa to sa favorite brands ko actually before sila naging medyo mahal na. Um, dahil number one, yung UI nila is one of the best sa Android. Very smooth. Although hindi siya purely stock Android. But wala ka masyado makikita bloatware. Panalong-panalo sa akin yung UI nila. And then favorite ko na meron silang alert slider. And yung overall build and yung hardware talaga ng OnePlus devices, quality. So, wala kang makikita reklamo except for... The green line issue. So yung green line issue, eh, ito yung medyo naging big problem ng OnePlus na brand lately. So maraming phone models nila affected nito. OnePlus 7 series, 8 series, and yung 9 series. I'm not sure about the 10. I'm not sure about the 11. But we'll see in the near future. Siguro kung masasummarize ko yung OnePlus brand, eh, sakto lang. I mean, they're not gonna be the best pagdating sa camera. The performance is almost the same with other top-tier brands rin. Siguro mag dadalan lang sa inyo na mag-purchase ng isang OnePlus device is kung maganda yung price like the OnePlus Ace and maganda yung performance and maganda yung ino-offer talaga na value overall na isang OnePlus device kasi ando na panalo na tayo sa UI panalo na tayo sa hardware magkakatalo na talaga sa presyo kung magkano natin makukuha yung mga OnePlus devices but it's still one of my recommended brands para sa isang phone. And I'm sure marami sa inyo na viewers ko na naka OnePlus Ace na tuwang-tuwa naman talaga sa brand na OnePlus. Okay, so second to the last yung Xiaomi. Now, I'm not gonna lie, gusto ko po yung Xiaomi brand simula nung nagamit ko yung Xiaomi Mi 9. Dahil doon ko naranasan yung mala flagship experience pero yung presyo niya ay eh, malapit-lapit sa mid-range. So nakuha ko po yung Xiaomi Mi 9 ko at around 28,000 pesos at that time. And then katumbas niya po ng performance yung Samsung Galaxy S10 series at that time. Kung tama yung pagkakalala ko. And sobrang mahal po ng phone na yun. I think nasa 50,000 pesos and I'm not gonna lie sobrang satisfied ako sa Xiaomi that time. Dahil pwede pang gumana yung swipe gestures sa MIUI using the Nova Launcher which I can't do anymore sa mga Xiaomi devices. And Ayun nga, affordable pa yung mga flagship devices nila. Pero ngayong 2023, eh sobrang nagtaas na yung presyo ng mga Xiaomi devices. Talagang 
mapapamahal ka na and mapapaisip ka na kung magsa Xiaomi ba ako or magsa Samsung na lang kasi konti na lang eh Samsung price na yung babayaran ko para sa isang Xiaomi device and more often than not I would recommend na mag Samsung na lang kayo kasi better yung OS nila, better yung OS support and of course better yung camera or image processing na ginagamit ng Samsung compared to Xiaomi but That is not to say na pangit yung ginagamit ni Xiaomi pagdating sa camera dahil meron na nga silang Leica partnership. But the actual thing that you need to focus on is number one, maganda yung video capability ng mga Xiaomi phones sa flagship. And number two, solid din yung camera ng mga Xiaomi phones sa flagship. Pero pag kinumpara mo sila sa Samsung, of course, makikita nyo na angat pa rin talaga yung Samsung and medyo naghahabol pa rin si Xiaomi pagdating sa image processing. This is something na I would like to see improve sa mga Xiaomi flagship devices. Pero kung overall performance and actual build quality, eh, mapapahanga ka na ng mga Xiaomi devices and they're actually doing good sa flagship segment kasi maganda talaga yung quality ng devices nila. Kung hindi mo titingnan yung branding ng device ng Xiaomi phone na hawak mo, eh, mapapaisip ka, anong brand to? Baka Samsung siguro kasi ang ganda ng quality eh. Pero mamamangha ka na lang na Xiaomi pala yung hawak mo. So, ganun na kaganda yung improvements nila pagdating sa hard Hardware and medyo kulelet lang talaga sa software kasi madaming bugs na na-introduce every software update na binibigay nila sa atin. Now finally, at the end of the video, pag-usapan na natin yung iPhone. Is it something that I would recommend to everyone? Definitely no. Yung iPhone, sobrang mahal po nito. And I would only recommend this to people who want simplicity, people who want to use their phones for several years. As in, sobrang tagal pa ng next upgrade mo. Or to people who would really use their device para sa video capability nito. Kung madalas kang mag-TikTok, madalas kang mag-YouTube video, madalas kang mag-video for your family, eh may enjoy mo yung capabilities nitong iPhone. Maganda po talaga yung video capabilities nito. Yung camera naman nito, very solid din. And makikita mo talaga na maganda yung image processing, high quality talaga yung camera ng mga Apple devices. Pero pagdating sa software customization and pagdating sa mga things that you can install on your phone, eh medyo limited yung kakayahan ng iPhone kasi talagang sinusubukan ng Apple na ilock tayo sa ecosystem nila. For example, kung mahilig kang mag-download ng mga files, maybe a torrent file, hindi nyo po magagawa yan on an iPhone unless you do some workaround. Pero on an Android device, napakadali lang po mag-install ng torrent na downloader and you can download any movie you want. But don't ask me why I'm bringing this up kasi marami po talaga mga nagtatanong sa akin about downloads and all that. Now, maraming tao kasi nagsasabi na yung iPhone kasi ipang eh, mayaman lang. And I would tend to agree na usually pang mayaman lang talaga to. Yung unang labas na iPhone, usually yung mga mayaman yung makaka-afford. Kung meron mang hindi mayaman, eh talagang pinag-ipunan nila ng todo. Sobrang nagtiis sila na magutom para makapag-ipon, para makabili ng iPhone nila. So, I would say, economically, This is not something that I would recommend kung ang hanap mo talaga is a device or a phone that would work for calls and text and watching movies and all that. Um, this is something that I would only recommend to someone who has enough money na pwede niyang pakawalan sa isang device para sa isang phone. Again, also, dapat mapakinabangan mo ng todo yung device mo para hindi sayang yung pera na ginastos mo dito. Like sa akin, I spent a lot of money for this one pero napapakinabangan ko for my videos kasi some videos that I shoot sa TikTok ko or maybe sa YouTube Shorts ko or sa Facebook Reels ko, I shot on this phone. And even some of my videos dito sa YouTube, eh, ginamit ko itong iPhone for B-roll. So pagdating sa aspeto yon I think nasulit ko naman yung pagbili ko nitong iPhone. But again, it's not for everyone. If you want an iPhone na mumurahin, maybe look for an older model but definitely don't buy the latest iPhone if ever kapos yung pera mo. Huwag mong ipipilit. Now, you might think na sinisirahan ko yung app Don't get me wrong, napakaganda po ng iPhone. Kaya nga gamit ko, di ba? Kaya nga daily driver ko kasi napakaganda ng system niya. It's very smooth. Wala akong halos problema na na-encounter pagdating sa mga applications na madalas kong gamitin. Maganda yung camera, maganda for video. It's just that the price. It's just that the price, hindi po siya pang Pinoy, hindi po siya pang masa. So, yun lang. Yun lang yung dapat nyo isipin. 
But anyway, yun lang po para dito sa napakahabang kong video tungkol sa usapang brands. Kung meron kayong mga gustong itanong, let me know in the comment section. And para sa mga links ng mga devices na nire-recommend ko, nandiyan po sa description box. At kung pagkatapos ng video na to, eh gusto mo pa rin manood ng mga videos ko, may mga ililink pa ako dyan na sigurado may enjoy nyo rin. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita kita ulit tayo. I think she knows that she drives so crazy when she's looking like that.